വെൽക്കം യു ആൾ ടു ദിസ് കോമേഴ്സ് ഇ സി ലേണിംഗ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ബി കോം ബി ബി എസ് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള വീഡിയോസ് ആണിത് അതിൽ സി എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എടുത്തുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ഈ വീഡിയോ ഓക്കെ അതിൽ നമ്മുടെ ബി ഐ എസ് ബിസിനസ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇല്ലേ അതിലത്തെ ആ പറയുന്ന ബുക്കിൽ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് എസ് എ ടോപ്പിക് ആയിട്ടും ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ടു മാർക്സും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇ ആർ പിയുടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മോഡ്യൂൾസിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു കുറേ ഇ ആർ പിയുടെ കേസൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതെൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ കാരണം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുൾ ആയി ലൈക്ക് ഷെയർ ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഇ ആർ പി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനും വരും അതേപോലെ തന്നെ എസ് എ ടോപ്പിക്കും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ടു മാർക്സിൻ്റെ ബേസിലെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു മാർക്സിനും വാട്ട് ഈസ് ഇ ആർ പി എന്നുള്ള രീതിയിലും വരും അപ്പോൾ എസ് എ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഞാൻ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടു മാർക്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും എഴുതാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്നാണ് മറക്കരുത് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ഒരു എൻ്റർപ്രൈ ഇ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓക്കെ അതായത് പ്ലാനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താ ഓർക്കേണ്ടത് പ്ലാനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേക്സ് ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എക്രോസ് എ കമ്പനി ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ക്യാൻ സെർവ് ഓൾ ദോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് പെർട്ടിക്കുലർ നീഡ്സ് അതായത് ഈ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പറയും വി ആർ പി എന്ന് പറയുന്നതും പല ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എങ്ങനെ ചെയ്യും വിത്തിൻ ദാറ്റ് സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒരൊറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ആ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതേപോലെ ഒരൊറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ പറയുന്ന എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങണം ആരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം ആരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും അതിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു ഫങ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അങ്ങനെ തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പറയുന്നത് ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എസ് എ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇ ആർ പി എന്ന് വന്നിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ആ എസ് എ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു മാർക്സിൻ്റെ വാട്ട് ഈസ് ഇ ആർ പി ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് ആൻസറിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാനുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി നമുക്കിതിൽ ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ചതാണ് ഇ ആർ പിയുടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫേസസ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാമിന് ഫേസസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഫേസസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും അതേപോലെ സ്റ്റേജസ് ചോദിച്ചാലും സെയിം തന്നെ ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ
പ്ലാനിങ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്താ പറയുക എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഡ്യൂറേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എപ്പോൾ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ തടസ്സങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളത് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മളത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജസിൽ നമ്മളതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രൊജക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് കാരണം എക്സാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ മൈൻഡിലേക്ക് വെക്കാൻ അത് ഓൺവേഡ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രൊജക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഫേസ് എന്ന് ഓർത്തേക്ക് കേട്ടോ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താണ് പ്രീ ഇവാലുവേഷൻ സ്ക്രീനിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞ് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പനി ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഏത് പാക്കേജാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക കാരണം കുറേ നമുക്ക് വെൻഡേഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മളെ സമീപിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കില്ല ഏതൊക്കെ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിലാണ് നല്ല പക്ക പാക്കേജ് ഉള്ളത് എത്ര മാസത്തെ കോഴ്സാണ് ആ പറഞ്ഞ കോഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല അതേപോലെ നമ്മുടെ കമ്പനിയും ഇങ്ങനൊരു ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യും കാരണം കുറേ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കാര്യങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയുമായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് നമുക്ക് ഏതാണ് ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആയാലും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടായാലും സ്പീഡ് ആയാലും അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടായാലും ഏതാണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് പ്രീ ഇവാലുവേഷൻ സ്ക്രീനിങ് ഇത് ഇതേപോലെ ഓൺവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി കിട്ടും മൂന്നാമത്തത് പാക്കേജ് ഇവാലുവേഷൻ വൺ സിറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് എ ന്യൂ ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു മേക്ക് പ്രോപ്പർ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പാക്കേജസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് പാക്കേജസ് നോക്കും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ചെയ്തത് സ്ക്രീൻ ചെയ്തതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ പാക്കേജ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്നിട്ട് അത് എത്ര രൂപ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണ പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏത് ബെനിഫിറ്റ് നോക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പാക്കേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ എന്താണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർ സ്റ്റഡി നമ്മൾ നടത്തുന്നു ദ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ദ ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ബിക്കോസ് ദ പാക്കേജസ് ദാറ്റ് എ കമ്പനി സെലക്ട് വിൽ ഡിസൈഡ് ദ സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം മാർക്കറ്റിൽ കുറേ പാക്കേജസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൽ നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതാണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പാക്കേജ് ഇ ആർ പി പാക്കേജ് നല്ലതാണ് എന്ന് കാരണം അതിൽ ഒരു പാക്കേജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ക്രൂഷ്യലാണ് കാരണം എന്താ ഈ ഇ ആർ പിയുടെ ബേസിൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കമ്പനി സക്സസ് ആവുകയും ഫെയിലിയർ ആവുകയും ചെയ്യുക ആരും ഫെയിലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ുള്ള പ്ലാനിങ് ചെയ്യണം അപ്പം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്തത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതായത് ഈ കമ്പനി നല്ലതാണോ അല്ലെ ലൈസൻസ് ഉള്ളതാണോ അങ്
ERP system illadi irunengil or software use edittilenga nammada company correct aayittu nalla reethil munnotu povumo namukku yaadu oru prashnam undavade ella samkaryangal ellam perfect avo time il time namukku correct aayittu kittunnum illi nammada successful aavan vendi endakkana nammada parayunnathu adu perfectly aayittu povo illiyo nokka nam nokkanam adhe pole software vannu kanja namukku ee parna prashnangal ellam thanne solve cheyan pattumo appo namukku nammada avade vannu nammada company il face cheyida prashnangal nammu ERP സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ സോൾവ് ആവുമോ നോക്കണം നമ്മൾ എന്താ ഈ കോച്ചിങ്ങിനെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിലവർക്ക് മാത്സ് ടഫ് ആണെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൽ പോകാറുണ്ട് അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പോയാൽ അത് നമുക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കുമോ നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീരുമോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് പറ ആ ഗ്യാപ്പ് വന്നത് നമ്മളത് പരിഹരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ബേസിൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി പി ആർ ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ആ പറയുന്ന ബി ബി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീ റിക്വസൈസ് ഫോർ ഗോയിങ് എ ഹെഡ് വിത്ത് എ പവർഫുൾ പ്ലാനിങ് ടൂൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ഏറ്റവും പറഞ്ഞ ബിസിനസ്സിലേറ്റവും പവർഫുൾ ടൂളായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇ ആർ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റുമോ സോൾവ് ആകുകയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറുമോ എല്ലാ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ബേസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചില ഇതിൽ സയൻസ് പഠിച്ചവർക്കും അല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് പഠിച്ച ടീമുകാർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിലബസിന് അവർ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ല ഓ കറക്റ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്കാ പ്ലാനിങ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരെയും കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്ന പ്രോസസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രിങ്സ് ആവ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അത് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കിട്ടുകയും അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ റീസ്ട്രക്ചറിങ് ആൻഡ് റീ ഓർഗനൈസിങ് ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആസ് വെൽ ദ ഡിവിഷൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് റിഫോംസ് ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോർ ഒപ്റ്റിമം പെർഫോമൻസ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സെക്ഷൻസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതായത് അത്രത്തോളം അവിടെയുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കുമോ കസ്റ്റമർ സർവീസസ് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർ പറഞ്ഞ അവരുടെ ആ ഒരു ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കമ്പനിക്കാർ നമ്മൾ അത് ഏറ്റെടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സർവീസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനി വേറെ ടീമുകാർക്ക് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നടപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മളതിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മളവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുന്നു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ ദ തിയറി ബിഹൈൻഡ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ടു മോഡിഫൈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇതിന് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൊസീജിയറിനെ
ഈ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നമ്മൾ നടത്തും അതേപോലെ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനും അതെ ചില നമ്മളിപ്പോൾ വിൻഡോസിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പണ്ടുള്ള വിൻഡോസ് വേർഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതായത് ചില കമ്പനിക്കാർക്ക് പുതിയ വേർഷൻ നിർബന്ധമായും വേണം എന്നാൽ അവരുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തിന് ചെറു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ അല്ലാത്ത മുമ്പുള്ള ഫോൺസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നോട്ട്സോ പി ഡി എഫോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ ഇല്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ അവരുടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ആ കമ്പനിയുടെ ആ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എല്ലാം മാറ്റിയില്ലേ അതായത് അപ്പോൾ അതിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൻ്റെ അതിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താ പറയുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്താണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഏത് കോൺഫിഗറേഷനാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പക്ക ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് വരെ ഏതിൽ ആറാമത്തെ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ മറ്റേതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കോൺഫിഗറേഷനും വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പ്രോജക്റ്റ് ടീം ട്രെയിനിങ് ആണ് പ്രോജക്റ്റ് ടീം ട്രെയിനിങ് എലോങ് വിത്ത് കോൺഫിഗേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ഷുഡ് ആൾസോ ബി ടേക്കൺ ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രെയിനിങ് ടു പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ടീം ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ടീം ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ സിസ്റ്റം മോർ എഫക്റ്റീവ്ലി ടു കാറ്റോ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻഡ് യൂസേഴ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാത്തവരാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താലല്ലേ അവരത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടീമുകാർക്ക് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണ്ടേ അത് എന്തിനാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഒരു നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എംപ്ലോയീസിന് അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു ആ സ്ഥാപനം നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്ക് അത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റ് ആവും അക്യൂറേറ്റ് ആവും എല്ലാം കൊണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിനിടയിൽ എന്ത് വേണം അവിടെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയണം വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അതേപടി ഓൺവേഴ്സിലേക്ക് എഴുതിയാൽ മതി മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ പ്രോജക്റ്റ് ടീം ട്രെയിനിങ് പിന്നെയുള്ളത് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ദിസ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫേസ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് ഇസ് കൺസേൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫേസ് വേർ ദ കമ്പനി ഈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റീൽ റിയൽ കേസ് സിനാരിയോ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പെർഫോംസ് പ്രോപ്പർലി ഫ്രം ബോത്ത് എ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് എ ഫംഗ്ഷണൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് ദ വാലിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഡാറ്റ ദ ടെസ്റ്റ് കേസസ് മേ ബി ഡിസൈൻ സ്പെസിഫിക്കലി ടു ഫൈൻഡ് ദ വീക്ക് ലിങ്ക് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദീസ് ബക്സ് ഷുഡ് ബി ഫിക്സ്ഡ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ലൈവ് അതായത് ഇവിടെ സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യും അതായത് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രയൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറയില്ല അതേപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ക്ലിയറാക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമല്ലോ അതേപോലെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സൂം ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ജൂണിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്തിനാ അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം വരും അതേപോലെ തന്നെ ആ പറയുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഗ
ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും കൂടി ലൈവിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിത് ഓക്കെ ആക്കി ജനങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫാക്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അത് നമ്മളവിടെ ഓക്കെ ആയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗോ ലൈവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അല്ലേ നൗ ഓൾ ദ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് ദ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഈസ് റെഡി ടു ടേക്ക് ഓഫ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയാൽ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഓക്കെ ആവും നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ ടേക്ക് ഓഫ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആയി ബക്സ് വല അതായത് തടസ്സങ്ങളോ ബാരിയേഴ്സ് വലതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തായാലും സിസ്റ്റത്തിലല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒരു എറേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ക്ലിയറാക്കി ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോവുക പിന്നെയുള്ളതാണ് എൻഡ് യൂസർ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഏത് പറയുന്നത് എൻഡ് യൂസർ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ദ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഈസ് ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ എൻഡ് യൂസ് അവസാനം അത് ആരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി അവസാനം അതായത് നമുക്ക് എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻഡ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ദേ ഹാവ് ടു ഹാൻഡിൽ ദ സിസ്റ്റം ഇൻ എ ഫ്യൂച്ചർ ടു ഗെറ്റ് ദ മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എംപ്ലോയീസ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ന്യൂ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് ട്രെയിൻ ടു ഹാൻഡിൽ എനി കണ്ടിജൻസീസ് അതായത് എൻഡ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ അത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മാക്സിമം നമ്മളത് യൂട്ടിലൈസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അതിൽ വരുന്ന എന്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടാത്തവർക്ക് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉണ്ടാവും സഫിഷ്യൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദിസ് വേ സ്റ്റാർട്ട് മച്ച് ബിഫോർ ദ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ഗോയിങ് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ലൈവിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം മുന്നേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ എൻ്റെ യൂസർ ആരാണോ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു അത് കുറച്ചും കൂടി ഫങ്ഷൻ സ്മൂത്ത് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു വർക്ക് ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആ കമ്പനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ ശരിക്കും എന്ത് വേണം നിർബന്ധമായിട്ടും ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വേണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം ഷാൾ നോട്ട് എൻഡ് വിത്ത് ദ ന്യൂ സിസ്റ്റം ബിക്കംസ് ഓപ്പറേഷണൽ വൺസ് ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് ഇസ് ഓവർ ദ വെൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഹയർഡ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് വിൽ ഗോ ടു എക്സ്പ്ലോ ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം ദ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി എൻ്റർപ്രൈസ് വൈഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ദർ ഷുഡ് ബി പീപ്പിൾ വിത്ത് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹു ഹാവ് ടെക്നിക്കൽ പവർ ടെക്നിക്കൽ പവേഴ്സ് ടു മേക്ക് നെസസറി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടു ദ സിസ്റ്റം ആസ് ആൻഡ് വെൻ റിക്വയേർഡ് അതായത് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് പ്രവർത്തനമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് വന്നു കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ അതിന് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുണ
പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കും അതാണ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ചാലഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ ആർ പി എന്ന് പറയും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർ ഒരു കമ്പനിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇ ആർ പി കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് റാപ്പിഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം മാറ്റുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും മാറ്റണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ വരും ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടേ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതിയാൽ മതിയേ റാപ്പിഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വരും പ്രശ്നം വരും കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി സംഭവിക്കും ഓവർ റൺ ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ആ സമയത്ത് ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പൈസ നല്ല ചിലവാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം വരും അത് ട്രെയിനിങ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വരിക ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പറയുന്ന ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അതേപോലെ നമുക്ക് സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം പെട്ടെന്നല്ലേ നമ്മളിതിപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വരുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് മോഡ്യൂൾസ് കാരണം പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും പല മോഡ്യൂൾസ് കാരണം മോഡ്യൂൾസ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബേസിലായാലും സെയിൽസിൻ്റെ ആയാലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മോഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ആ ആ സമയത്ത് അവിടെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൂടി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യണ്ടേ ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകണ്ടേ അപ്പം അതും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരും പിന്നെ ചിലവിൻ്റെ കാര്യം കോസ്റ്റ് ബേർഡൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രശ്നം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടെയും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താ പറയുക സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻഫ്രാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് അതായത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടെയുള്ള പീപ്പിൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലവർക്ക് ഹയർ എന്താ പറയുക ഒരു അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു നോളജോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അവർക്കൊരു ഡിസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു അംഗീകാരം കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെ ഉണ്ട് എഗ്രി ചെയ്യാനോ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പ്രൊജക്റ്റ് മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഇ ആർ പി നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ആണ് വരും എന്ന് അത് നിങ്ങൾ ഓൺവേർഡ്സിൽ നിന്ന് എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ പിന്നെ പൂവർ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താ പറയുക പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത്രത്തോളം പൂവർ ആണെങ്കിൽ അതായത് അത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലാത്തിരുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇ ആർ പി കറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനൊന്നും കിട്ടില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടി വരും പിന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മറക്കല്ലേ കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഓർമ്മ വേണം കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇ ആർ പി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസും മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇംപ്ലി ഇ ആർ പിയുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം അല്ല മോഡ്യൂൾസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് മോഡ്യൂൾസ് എന്ന് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇത് മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം നിങ്ങൾ ഓൺ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇ ആർ പി എന്താണെന്ന് എഴുതുക അതിന് ശേഷം മോഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളാണ് വൺ ടൈം കേട്ടാൽ മതി ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഫംഗ
പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇ ആർ പി നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്പീഡായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം സിംഗിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പിന്നെ അത് സ്മൂത്ത് വർക്ക് ഫ്ലോ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് വിസിബിലിറ്റി ആണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇ കൊമേഴ്സും ഈസി ട്രാക്കിംഗ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈസി ട്രാക്കിംഗ് എന്താ ഈസി ട്രാക്കിംഗ് അതെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് മോർ സെക്യൂർ ഗ്ലോബൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് അതേപോലെ റെഡ്യൂസ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ടൈം ഹയർ ക്വാളിറ്റി ദെൻ ടൈംലി ഡെപ്റ്റ് കളക്ഷൻ ദെൻ ആ ടൈംലി ഡെപ്റ്റ് കളക്ഷൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ പിടികിട്ടും ഇല്ലേ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ആകുമ്പോഴേക്ക് നല്ല ലെങ്ത് കൂടും നിങ്ങൾ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇ ആർ പി നടപ്പിലാക്കിയാൽ അതിനൊക്കെ ഗുണം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇല്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ല അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം അവിടെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോ എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്നത് നീഡ് ഫോർ ഇ ആർ പി ഇൻ ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ്സിലെ ഇ ആർ പി കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം ആവശ്യകതയുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്തായാലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് നല്ലതല്ലേ എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കാം ബിസിനസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാലോ ബിസിനസ്സിനെ പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും അതേപോലെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം കറക്റ്റായിട്ടും വർക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പീഡായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നു നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പിന്നെ യൂസ് ഓഫ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി പുതിയ ടെക്നോളജി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ആൻഡ് സ്പീഡ് അപ്പ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് അപ്പ് ആക്കാം പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് എച്ച് ആർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ആക്കാൻ പറ്റും അതായത് എത്ര പേര് വന്നു ഏതൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ എൻട്രി ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും പണ്ടത്തെ പോലെ ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതണമെന്നില്ല പിന്നെയോ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇൻവെൻറ്ററി ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു റെഡ്യൂസ് മാൻ പവർ കോസ്റ്റ് കാരണം മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കൂലിയും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ മതി അല്ലേ പത്ത് പേരിൻ്റെ പേരെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മതി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭമില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഇ ആർ പി കൊണ്ടുവന്നാൽ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെയോ റെഡ്യൂസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഈ ഇ ആർ പി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇംപ്രൂവ് സെയിൽസ് ആൻഡ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് അതായത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സെയിൽസും കസ്റ്റമർ സർവീസും കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻറ്റിനാ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാനും സാധിക്കും നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയണം മെയിനായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇ ആർ പിയുടെ പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് എല്ലാ ആ പറയുന്ന മോഡ്യൂൾസ് എല്ലാം തമ്മിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എസ് എ ടോപ്പിക് ആയാലും ഷോർട്ട് ആൻസറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടു മാർക്സിൻ്റെയും അതിൽ ഏത് സെപ്പറേറ്റ് പോയിന്റ് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ ആർ പിയുടെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ